votre 19h30, Nathalie Malheux. C'est une première depuis la nouvelle guerre entre le Hamas et Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de voter un cessez-le-feu immédiat à Gaza, là où des populations civiles sont bombardées. La résolution exige aussi la libération immédiate des otages et fait important. Alors qu'ils avaient plusieurs fois bloqué le texte, les états unis l'ont laissé passer en s'abstenant. Tous les détails avec Philippe Antoine. 14 mains levées en faveur de la résolution mise au vote Reste donc à voir ce que va faire l'ambassadrice des états unis quelques secondes plus tard. Et la main de Linda Thomas-Greenfield reste d'abord immobile à l'appel du vote contre, avant de se lever pour marquer l'abstention. Le moment est donc important. The draft resolution has been adopted as resolution 27-28-224. Pour la toute première fois depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU exige donc un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan qui doit mener à un cessez-le-feu durable. La résolution exige aussi la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Par communiqué, le bureau du Premier ministre israélien a aussitôt réagi en estimant que ce retrait nuit à la fois aux efforts de guerre et aux efforts visant à libérer les otages parce qu'ils donnent l'espoir au Hamas que la pression internationale leur permettra d'obtenir un cessez-le-feu sans libération de nos otages. Le Hamas, qui détient toujours 130 otages depuis le 7 octobre, a lui aussi réagi par communiqué en saluant l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies à un cessez-le-feu immédiat et en exprimant sa volonté d'engager un processus d'échange immédiatement de là à voir tous les otages israéliens libérés et l'arrêt des opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, il reste sans aucun doute une sérieuse marge. Oui, et justement, parlons-en à New York avec notre correspondante Carrie Nutten. Bonsoir Carrie. La résolution appelle donc au cessez-le-feu immédiat sur Gaza, à la libération immédiate des otages. Est-ce contraignant et pour l'armée israélienne et pour le Hamas Oui, alors en tout cas, c'est une trêve que réclame l'ensemble de la communauté internationale hein, pour la première fois d'une seule voix. C'est un cessez-le-feu limité, il faut le noter, Nathalie, puisque euh, les pays n'ont réussi à s'entendre que jusqu'à une trêve temporaire, jusqu'à la fin du ramadan, donc dans un peu plus de deux semaines. Alors, effectivement, euh, eff effectivement une même si certains diplomates ont été ambigus, c'est une, bien une résolution qui est contraignante. Hein. L'armée le, le, israélienne doit cesser d'attaquer la bande de Gaza et le Hamas doit... Euh, rendre tous les otages. Ceci dit, Israël respecte rarement les textes votés ici à New York la concernant. Quelques minutes après le vote, le gouvernement israélien a déjà répété que la guerre ne cesserait qu'une fois les otages libérés. Le Hamas, lui, s'est dit prêt à un échange de prisonniers immédiat. Sur ce cessez-le-feu immédiat, il s'est fait notamment grâce à l'abstention des états unis Cela montre aussi qu'il y a des tensions entre Israël et les USA Oui, hein, Joe Biden a changé de position vis-à-vis -vis de son allié israélien depuis quelques jours, même s'il s'en défend, mais le vote d'aujourd'hui le montre bien. Alors Israël, elle, de son côté, a rapidement protesté. Elle a annulé une, la visite de sa délégation qui était en route pour Washington. Karine Otten, au siège des Nations Unies. Merci à vous, Karine.